尽管针对新冠肺炎的疫苗已经进入人体试验了，但它至少还是需要等上一年的时间才能够最终获得批准并大规模的应用。这听起来似乎是一个漫长的时间啊，但实际上这样的速度呢，已经打破了疫苗开发的记录了。通常情况下，一款疫苗需要十到十五年的时间才会上市，相较而下，一年的时间简直短得不像样子。但即使是如此之快，也不足以快到能够遏制住此刻新冠肺炎正在全球蔓延的步伐。到底谁才能够最终结束掉这场人类与全新病毒之间的战争？那研究者们正在日以继夜的寻找中，他们的目标主要集中在三个方面：改用药物、抗体治疗和疫苗。下面我们就来仔细讲讲，前两者是治疗手段，能够帮助已经患病的人恢复健康；而后者则是预防手段，旨在帮助健康的人免于患病。而正是这点呢，导致了疫苗的开发往往需要花上更长的时间，因为它的目标对象是健康的人，所以必须要非常非常的小心，除非能够保证绝对的安全，否则大规模的注射之后，后果很难想象。另外一点跟疫苗的作用原理有关，它实际上是活性较低的病毒，或者是基因组不完整的病毒。哎，只需要带上关键信息就可以了。在注射到人体之后呢，触发我们自身的免疫反应，是体内开始生产正确的抗体来对抗它们。由于这些敌军呢都是酱油兵，所以根本就不至于严重到真正引发疾病。但要知道啊，我们的身体毕竟不是超级工厂，即使以中国速度来生产抗体，也是需要时间的，短一点几周，长一点几个月都是可能的。然而新新冠病毒是一个快枪手，它进入人体之后会非常迅速的扩散到肺部，在这里造成永久的损伤，甚至可能致命。这就意味着，哪怕你已经注射了疫苗，你以为自己处在保护之中，但实际上你身体里面的免疫反应却并没有来得及给你造好全方位的护盾。而此时正是疫情的爆发期，你没有提前量，即使是疫苗也无法在此刻让你置身事外，所以这就让疫苗成为一个未来战士，它只能在远处焦急的等待着我们自己跑过这片雷区才行啊。那么来看看抗体治疗。跟疫苗的战斗路径差不多，但是却超了近道，因为它不需要像疫苗那样调用你自己的身体来建立抗体，而是直接把预先准备好的抗体注入到你的体内，靠着这些外援啊，身体能够在几个小时之内就对入侵的病毒展开围捕行动，将它们迅速的清除干净，于是能够让病患更快的恢复健康，并降低整体的死亡率。抗体治疗当然也可以用来预防呀，但是它所能持续的时间相比起疫苗来说要短得多，所以主要还是用于对已感染的人群进行治疗的。不过，在这次的疫情大爆发中，预防性的采用抗体治疗实际上是有助于缩短疫情结束的时间的。一部分的科学家呢，正在基于它进行研究。尽管还是需要花上一段时间，但他们的优势就在于啊，大自然其实已经帮助他们完成了大部分的工作，因为他们能够从 SARS 的抗体出发。一部分曾经感染过 SARS 的人已经在体内产生了这些抗体。由于新冠与 SARS 的高度相似性，科学家就能够利用这些已有的抗体资源来更加有效的寻找新的药物，为结束疫情注入一剂猛药。好吧，这个值得期待。最后啊，我们再来看看改用药物，它看起来呢似乎是最快的，因为改用药物就是一些已经有并且正在使用中的药物，只不过它们原本的目的并不是为了对付新冠病毒的。研究者只需要找到它们中的一些组合，改变它们的用途，使它们能够有效的治疗这一次的疫情就可以了，不需要再对药物本身花太长的时间测试与审批。所以这个方法只剩下一个挑战：如何在现成的库里面抓出一些创造性的组合呢？全球各地的魔法师们。已经行动了起来，正在尽自己的所能找到这个神秘配方。总结来说啊，长期、中期、短期的方案和时间表我们都已经有了。现在考验人类的是，我们真的能够团结一致吗？我是火箭叔，关注我，让科学更有趣。